Ähm, okay, legen wir los mit Photoshop. Also, ähm, das Thema in der Ausschreibung war ja Einstieg in Photoshop CC. Wann nutze ich Lightroom, wann nutze ich Photoshop? Ja? Das klingt ja alles sehr basic. Ne? Das heißt, einsteigen in Photoshop und so weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, von dem, was ich jetzt vermittle, ist so 60, 70 Prozent, ein bisschen mehr basic, Einsteiger. Und dann habe ich noch ein paar Dinge dabei, die so ein bisschen fortgeschrittener sind. Bevor jetzt aber der Profi sagt, ach Mensch, wie langweilig, lasst euch gesagt sein, die meisten Profis äh, haben noch definitiv mangelndes Wissen im Basic-Bereich. Ja? Deswegen einfach von Rechner aufmerksam zuschauen und sich hier und da mal ein bisschen was abgreifen, das sollte für jeden was dabei sein. Das erste ist mal äh, die Frage, und die will ich jetzt äh, beantworten aus meiner Sicht, wann nutze ich den Photoshop und wann nutze ich den Lightroom? Für mich ist es eigentlich glasklar und äh, die Frage kann ich oft gar nicht so richtig nachvollziehen, aber dennoch äh, will ich da einfach mal eine Antwort liefern. Wenn ihr viele Bilder grundoptimieren wollt, Kontrast, Schärfe, Farben und so weiter, dann ist Lightroom wirklich äh, ausreichend. Wenn ihr jetzt aber anfangen wollt, Elemente einzubauen, mal einen Lichteffekt, ja, vielleicht mal mit Masken arbeiten, wenn ihr mal jemanden verflüssigen wollt, ja, also die Form verändern, dann kommt da RAW nicht mehr mit, da kommt da Lightroom nicht mehr mit. Ich zeige euch das jetzt mal anhand von einem Beispiel. Wir gehen jetzt mal ein Bild, einfach mal so Ebene für Ebene durch. Ähm, so kommt es aus der Kamera, ja, das seht ihr jetzt ein Model, was wir dabei haben, die Scarlett, da oben hockt der Christoph und, also Christoph ist jetzt schon öfter gefallen, ist jemand bei mir im Team ähm, und jetzt zeige ich euch das mal. So, jetzt kommt die RAW-Entwicklung, klar, das hätte man auch mit Lightroom machen können. Ich wusste aber schon zu Beginn bei der Aufnahme, dass ich zum Beispiel hier hinten die Lücken füll, füllen will, da oben will ich das Licht noch ein bisschen verstärken, ich möchte auf der Haut noch ein bisschen mit Licht malen. Das wusste ich alles vorher schon und deswegen wusste ich, okay, du gehst in Photoshop ja, und baust dir da dann dann eben den Stapel auf. Jetzt kommt die Retusche und die Dinge, die gehen mit Lightroom. Das geht irgendwie, ja, auch da kann man retuschieren, aber das geht mit Photoshop definitiv schneller. Ja, also wenn du beides kannst, wenn du natürlich von Photoshop keinen Plan hast, geht es mit Lightroom schneller, klar. Aber sagen wir mal, du kannst beides, dann geht es mit Photoshop schneller, viel schneller. Also Retusche würde ich immer in Photoshop machen. Stimmung, Lichteffekte, Tiefe schaffen, mit Licht malen, geht in Lightroom einigermaßen, ein bisschen tricky, geht mit Photoshop viel schneller und besser. Vor allen Dingen ist es daher gut, wenn du jetzt sagst, oh, das war aber ein bisschen zu viel, blende ich mir aus, ich reduziere die Deckkraft mal ganz schnell von allen Effekten, von nur ein paar Effekten, all das Photoshop, viel besser, viel besser. Ja. Licht und Retusche, Farbe, gleiches Spiel, ja, so selektiv arbeiten, selektiv die Farben ändern, ja, es geht auch zum Teil mit Lightroom. Mal mit Licht, Dodge and Burn geht niemals so gut ja, in, in Lightroom wie mit Photoshop. Und jetzt ein ganz klares Ding, was überhaupt nicht geht. Ja, schaut mal, seine Muskeln da oben, der Christoph. Ne? Direkt mal die Arme, ja, 100 Kilo Handelbank, braun gebrannt oder wie geht das? Also sowas geht mit Lightroom nicht. Ihr könnt nicht in Lightroom jemanden aufpumpen, ja, Pixel verschieben. Um das mal so auf den Punkt zu bringen, ja, und es ist nur meine Sichtweise, so eine kleine Eselsbrücke, Bildoptimierung, Lightroom, kreatives Arbeiten, Photoshop, ja, natürlich kannst du auch mit Lightroom kreativ werden, ganz klar, aber so, so generell, ja, kreative Artworks, kreatives Arbeiten, Retusche, Photoshop, Bildoptimierung, Bildaufwertung, ja, ist dann Lightroom. So einfach mal ein paar Gedankengänge und vielleicht für den einen oder anderen was dabei, wo er sagt, okay, da werde ich jetzt mal zukünftig eher da reingehen oder da reingehen, äh, je nachdem. Okay? Das war es jetzt einfach mal so ein bisschen zu dem, äh, zu dem Thema. Warum Photoshop? Warum Lightroom? Ein weiterer Grund, warum Photoshop super ist und wo Lightroom so auch nicht mitkommt, ja, ähm, oder beziehungsweise Lightroom einfach Vorteil ist, ist, wenn ihr Fotomontagen erstellen wollt. Jetzt kommt der ein oder andere und sagt, Moment, Moment, Kelvin, äh, Photoshop äh, äh, kenne ich jetzt so ein bisschen, ich kenne mich aus, also Fotomontagen mache ich sowieso nicht, ja. 
ich rede hier nicht von Fotomontagen im Sinne von Uli Steiger, ja, <lacht> sondern es gibt ja auch dezente Fotomontagen, wo du einfach mal so ein Element reinbringst. Viele nennen das auch so ein bisschen Collagen. Ja. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe jetzt mal hier ein Bild. Das ist jetzt, jetzt eine Auftragsarbeit ähm, für Miriam Höller, so ein Stunt-Team. Und ich will das Bild jetzt einfach ein bisschen aufwerten. Ja. Und dazu öffne ich mir eine weitere Datei. Viele von euch kennen diese Datei vielleicht. Es gibt ein riesiges Lensflare-Paket, ja, Werbung, aber das ist, äh, ist wirklich gut, von Krollop und Gerst, von den Kollegen, ja. Und ich habe immer diesen einen Lensflare, ja. da gibt es hunderte, gab es da mal ein Paket, aber ich habe immer diesen einen. Und diesen Lensflare will ich jetzt quasi als neue Ebene in dieses Bild reinbringen, ja. So, den bringe ich jetzt mal hier rein. Ich kann ihn mit Command T oder Steuerung T frei transformieren und ein bisschen verändern und kann hier auch mit gedrückter Alt-Taste Einfach mal so ein bisschen spiegeln, den vielleicht sogar hier noch ein bisschen äh, größer machen, ein bisschen drehen. Und das ist jetzt schon so eine kleine oder eine leichte Art der Fotomontage. Ja, also ich bringe ein neues, eigenständiges Bild ja, in, in ein, auf ein anderes Bild. Und zum Beispiel beim Negativ-Multiplizieren-Modus ist so, dass dunkle Bereiche ausgeblendet werden und schon hat das Bild so einen leichten Kick, ja, also eine, eine Aufwertung. Viele sagen jetzt natürlich auch, äh, Moment, Kelvin, da hättest du anders fotografieren müssen, da hast du ja Streulicht in der Kamera. Ja? Ich finde es cool, viele sagen, Moment, da musst du ja die Gegenlichtblende äh, drauf machen. Ist natürlich auch Geschmackssache, ja. Aber ich mag das, Hochzeitsbilder, romantische Bilder oder auch mal hier, wo, wo hinten hell ist, einfach mal so ein paar Flares rein, ja. Und das geht eben äh, wunderbar mit Photoshop. Und ich will euch jetzt mal zeigen, wie ihr diese Schritte abkürzen könnt mit einem Tool, was jetzt äh, nur in CC vorhanden ist, und das ist die Bibliothek. Und das ist sehr erschreckend, wie viele CC nutzen, also, nee, anders, wie viele die Creative Cloud haben, aber es noch nutzen wie Photoshop CS5 oder CS3. Da ist jetzt auch kein Witz. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt bei jedem von euch zu Hause vorbeikomme und ich sage, nenn mir mal 20 Neuerungen mit CC, dass ihr keine 20 zusammenbekommt. Und das, das bringt es doch dann nicht. Ja? Also man muss doch wissen, was ist der Mehrwert, was ist der Wettbewerbsvorteil zu, oder was ist generell eine Optimierung. Ja, das ist ja, du, du, du kaufst ja auch kein Ferrari und, und fährst dann mit 30 km/h äh, auf dem Feldweg rum. Ja? Das macht ja keinen Sinn. Und die Bibliotheken, die werden irgendwie ständig unterschätzt oder gar nicht erst genutzt. Und deswegen will ich das nochmal hier ganz deutlich aufzeigen, wo da so der Mehrwert liegt. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe jetzt ähm, den Flair, habe ich jetzt extra geöffnet, aus dem Feind daraus, da eingefügt, kompliziert. Und die Bibliothek, die müsst ihr euch sowas vorstellen wie eine... Also ich bin ja, ich muss ja auch zugeben, ich kriege jetzt wahrscheinlich später eine auf den Deckel, aber ich bin auch nicht immer mit allen Begriffen äh, einverstanden, was Adobe wählt, ja, weil ich sie oft nicht verstehe. Eine Bibliothek ist für mich ein Buchhandel, ja, wo es irgendwas zu lesen gibt. Für mich wäre das sowas wie eine Ablage, aber eine Abkla Ablage klingt auch irgendwie uncool. Aber im Prinzip ist eine Ablage, du legst es dahin, ein Regal, ein Schrank und kannst es immer wiederholen, wann du willst. Vielleicht, weil es hochwertiger sortiert ist, deswegen vielleicht Bibliothek. Aber schau mal, da, ich habe jetzt einfach so meine Top-Texturen. Und an der Stelle ein kleiner Hinweis. Sucht jetzt schon mal die Screenshot-Funktion an eurem Rechner, weil ich zeige euch jetzt gleich was und dann müsst ihr einen Screenshot machen. Ja? Ihr kriegt nämlich gleich ein Geschenk von mir. Also, das hier sind meine Top-Texturen, die ich habe, die ich ständig nutze. Ihr müsst mir schon zuschauen ja, und jetzt nicht den Screenshot-Funktion suchen. Also, hier sind meine Top-Texturen und seht da einfach reingezogen. Ja? Das ist der Vorteil. Das heißt, ich muss nicht mehr lange auf dem Rechner rumsuchen. Ich habe hier meinen Flair, zack, negativ multiplizieren und der ist da. Ja, das kann ich auch mit Olafs Nupsis machen. Das sind so Partikelflares, die in der Gegend rumhupsen oder rumspringen oder rumfliegen. Das passt jetzt bei diesem Bild eigentlich weniger. Aber so kann ich alles reinziehen. Und ich habe halt so eine Datenbank an Texturen, Wolken, Nebel, alles Mögliche, die ich dann mit verschiedenen Füllmethoden hier dann verrechne und reinziehen kann und Deckkraft reduzieren und vielleicht noch ein bisschen weich zeichnen. Also natürlich kommt es auch so ein bisschen auf die Bilder an. Ja? Also zieht euch eure Top-Texturen da rein. Aber nicht nur die Texturen. Ihr könnt da ziemlich viel ablegen. Ihr könnt äh, Logos ablegen, Texte ablegen. Schaut mal, wenn ich aus dem Bild jetzt ein Kinoplakat machen will, ja? 
Da gehe ich jetzt zum Beispiel, also in der Bibliothek kann man dann auch verschiedene Ordner anlegen oder neue Bibliotheken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal in die Logo Assets reingehe, dann seht ihr jetzt zum Beispiel hier unten mein Logo. Ja, einfach kurz reinziehen, fertig. Größe ändern ist eine extra Ebene. Oder ich habe, jetzt hätte ich fast gesagt, ich habe mir einmal die Kino-Credits erstellt. Ja, ich habe sie erstellen lassen ja, von jemandem, ich gebe es zu. Aber ich habe mir einmal die Kino-Credits erstellen lassen ja, und die kann ich jetzt jederzeit da reinziehen. Ja, und jetzt, jetzt habe ich da unten schon mal einen Text und dann vielleicht hier oben noch mal einen Text rein. Machen wir mal blau, wir invertieren mal das Ganze. Ich meine, das ist jetzt keine perfekte Kinoplakatgestaltung, aber ihr seht, wie schnell das Ganze geht. Also alles an Texten, an Grafiken, an Buttons, an, an was weiß ich, was ihr braucht, einfach reinziehen. Jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, ja warte mal Kelvin, äh, wie kriege ich denn das da überhaupt rein? Ganz einfach. Ich habe jetzt zum Beispiel mal hier ein Bild in Photoshop geöffnet, ja, also das ist jetzt das Bild. Und wenn du das in der Bibliothek haben willst, dann gehst du jetzt zum Beispiel auf deine Texturen und schau mal, mit dem Verschieben-Werkzeug, schwupp, ziehst du das einfach rein. Das wird automatisch synchronisiert und jetzt muss ich aufpassen, der Christoph, der, der sitzt ja gerade am Rechner, der sitzt wahrscheinlich zu Hause jetzt an meinem Rechner, der sitzt oft an meinem, an meinem Festrechner, weil der sehr schnell ist und arbeite da mit Photoshop und wenn der jetzt Photoshop offen hat, dann hat der auf einmal in seiner Bibliothek zu Hause das Bild. Deswegen nehme ich es jetzt wieder raus, weil er sich denkt, was soll denn das jetzt da drin, ja? Also löschen wir das Ganze wieder. Aber das Coole ist, ihr zieht es hier rein und es ist zu Hause auf dem Rechner. Fragt mich nicht, wo das abgespeichert wird. Irgendwo wird es abgespeichert, ja? Wahrscheinlich irgendwo im Netz, keine Ahnung. Bei einer Textur stört mich das auch nicht. Wichtig nur, ich habe es zu Hause. Ich war zum Beispiel in Kapstadt und habe diese Textur gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ja, das war so eine richtig geile Textur. Da geht mir einer ab, ich mag sowas. Ja? Und da habe ich jetzt nicht Lust, das auf meinem Rechner abzuspeichern und dann nochmal zu Hause abzuspeichern. Ich habe mir gedacht, komm, das ziehst du dir gleich in die Bibliothek und wenn, wenn, du, wenn du zurückkommst nach Deutschland, machst du einen Rechner auf, ist es schon in Photoshop drin ja? und ich muss nicht mehr suchen und das ist geil. Ja? Also das ist so die Bibliothek und ähm, bitte, selbst wenn ihr die Bibliothek schon kanntet, als Trainer ist es nicht nur meine Aufgabe, euch Neues zu vermitteln. Das ist unheimlich schwer, ja, in der heutigen Zeit, du hast alles irgendwo schon mal gesehen. Meine Aufgabe ist es auch vielleicht nochmal, euch zu motivieren, zu sagen, da war es doch, wieso hast du es noch nicht genutzt? Also wenn, vielleicht seid ihr auch jetzt, sitzt vom Rechner und sagt, ja, ja, kenne ich schon, aber nutzt ihr es auch schon. Nutzt ihr es gezielt, habt ihr euch Pläne entwickelt, welche Texturen machen das Sinn, welche Grafiken? Einfach mal kurz Revue passieren lassen und dann, werdet ihr vielleicht merken, dass ihr sagt, Mensch, das ist ja eigentlich äh, ganz cool. So, diese Bibliotheken, Screenshot-Funktion, <lacht> diese Bibliotheken kann man natürlich auch teilen und freigeben. Ähm, das werde ich jetzt nicht machen, ich zeige euch nur mal, wo das geht, Screenshot-Funktion. So, also, hier ist so ein kleines Dropdown-Menü. Ja, auf meinem Rechner schwer zu erkennen, aber ich glaube, über Desktop-Recording sieht man das ganz gut. Da, da ist so ein Button. Oh, wie macht das der, der Sven? Der, der, ach nee, der hat die Shortcuts belegt, der zoomt da immer so geil ran. Ja, also hier oben ist so eine Dropdown-Menü. Übrigens, wenn ihr diese Linien irgendwo seht, in irgendeinem Menü, Leute, klickt immer drauf, da ist immer was Cooles hinten dran. Ja, ich, ich wurde noch nie enttäuscht. Also egal auf welchem Feld, Fenster, wo du da drauf klickst, ist immer was Cooles hinten dran. Also klicken wir drauf, äh, bei Bibliotheken natürlich. So, und jetzt schauen wir mal, da geht es jetzt auf Website anzeigen. So, da gehen wir jetzt mal rein. Ich muss jetzt aufpassen, ich nutze nämlich das Internet hier, wo der Stream auch läuft. Ne, dass es jetzt gleich ruckelt oder so irgendwas. So, jetzt gehen wir mal rein und jetzt kann ich nämlich meine Bibliothek, die könnte ich jetzt, mache ich nicht, ja, weil das, das sind hart erarbeitete Texturen. Ich sage nur, ich könnte sie freigeben. Ich zeige euch jetzt nur, wo das ist. Ja. Und zwar geht man hier auf Freigeben und dann könnte man jetzt auf auf Link senden klicken. Ja, mache ich jetzt nicht, weil wie gesagt, diese Texturen, die habe ich mir schon hart zusammengesucht, äh, weltweit. Und dann würde jetzt hier so ein Link auftauchen, wenn man, jetzt, wenn man sich jetzt einen Screenshot machen würde, ja, und würde jetzt diesen Link abrufen, dann kann man sich die Texturen kostenlos runterladen, ja. Und, und die kann man ja auch nutzen, diese Texturen, ne. Also vorausgesetzt, man weiß, wie die Screenshot-Version geht. Ich lasse jetzt mal noch kurz stehen. Also Leute, macht euch einen Screenshot, Nehmt meine Texturen, äh, äh, spielt ein bisschen mit denen rum, baut sie mit ein, ihr könnt sie haben, ja, das ist der Link, aber bitte teilt auch mal eure, äh, eure Texturen. 
Also wenn ihr eine coole Bibliothek habt, dann fordere ich euch hiermit auf. Geht auf meine Facebook-Seite an die Pinnwand und postet euren Link zu eurer Bibliothek. Und jetzt äh, bin ich mal gespannt, wer das macht. Teilt mir eure Flares mit, natürlich nur die legalen, die ihr selbst fotografiert habt. Nicht irgendwo kaufen und dann teilen, das macht man nicht. Und ich bin gespannt, was rauskommt. Sven, das hättest du vorhin bringen müssen, auf deiner Facebook-Seite und dann hättest du die 10.000 gehabt. Aber ich, ich, ich sorge dafür, wir machen das. Beim Glas Wasser, aber nicht beim Bier. <lacht> okay, so, also, ihr könnt auch die Bibliotheken teilen, was eigentlich eine ganz coole Sache ist. Okay, das soll es jetzt mal zu den Bibliotheken gewesen sein. Jetzt gehen wir mal noch auf ein paar andere Dinge zu sprechen. Jetzt gehen wir noch mal, noch mal auf so eine... Auf so eine ganz einfache Grundlagenkorrektur, okay? Also äh, wir müssen auch so ein bisschen an die Anfänger denken. Ich finde, die kommen eh in der letzten Zeit irgendwie so auch bei verschiedenen Tutorials viel zu kurz. Und deswegen so der Photoshop-Anfänger, der sich outet, der darf jetzt mal virtuell die Hand hochstrecken, der sagt, also mit Ebenen und Masken, da tue ich mich noch schwer, ja, dem zeige ich jetzt mal was. Und zwar haben wir hier den Christoph, so sieht er übrigens aus. Wir nennen ihn äh, im, im Geschäft bei uns die Traffic-Schleuder, weil wenn, wenn du von dem Bild hochlädst, irgendwie die ganzen Mädels, die kommentieren und die finden es gut. Was ich jetzt aber mal zeigen will, der Christoph hat gelbe Zähne. Mhm. Natürlich nicht so gelbe Zähne, aber da hinten, ja, der raucht jetzt nicht und so ist alles gut. Aber was ist jetzt, wenn ich die gelben Zähne hier hinten korrigieren will? Wie mache ich das jetzt? Brauche ich da eine komplexe Auswahl? Ja. Weil die anderen Zähne, da kommt Licht hin, das sieht gut aus. Aber die, die im Schatten liegen, die sind oft gelb. Wie korrigiert man sowas jetzt? Also ihr macht folgendes. Und ich mache es wirklich so für Anfänger. Ihr nehmt ein Lasso. Eine weiche Kante hier oben. Könnte angeben, müsst ihr nicht unbedingt. Wir machen jetzt mal so 10 Pixel. Und wählt einfach mal diese Zähne so grob aus. Ja, also das, das muss jetzt nicht irgendwie, ihr müsst jetzt nicht anfangen, da den Zahn auszuwählen. Also das langt wirklich, wenn er hier ganz grob rangeht und es so auswählt. Okay? Und jetzt ist es so in Photoshop, egal was ihr jetzt macht, egal welche dieser Einstellungsebenen, die übrigens die gleichen sind wie die hier unten, ja, weil viele Oldschool-Photoshopper, die, die gehen nie weg von da unten. Da gibt es oben schon lange Bilder dafür, aber die klicken immer noch da unten. Okay. Egal was ihr jetzt macht, es wirkt sich nur auf die Auswahl aus. Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Farbton-Sättigung nehme, so die, die gängigste Farb- oder die beliebteste Farbkorrekturebene, obwohl es nicht unbedingt die beste ist, dann hat sich die jetzt nur auf die Zähne ausgewirkt. Also das sieht man an der Maske. Der Bereich ist weiß, der wird verändert, alles andere nicht. Und was muss ich jetzt hier drin machen in der Farbkorrektur, damit die Zähne weiß werden? Da geht man jetzt nicht, also auf keinen Fall die Zähne entsättigen, dann werden sie grau. Ja, wir wollen ja keine grauen Zähne. Sondern ihr geht in die Gelbtöne, weil es ist ja zu viel Gelb in den Zähnen. Man sagt, der hat ja keine grünen Zähne, der hat ja gelbe Zähne. Ja, das sieht man ja auch deutlich. Sorry, Christoph. Und wie macht man jetzt Gelb-Weiß? Bitte nicht Gelb entsättigen. Ja, das kommt man auch zu einem Ergebnis, sieht auch nicht schlecht aus, aber besser ist es, wenn du Gelb aufhältst, wenn du gelb heller machst, dann wird irgendwann aus gelb weiß. Und das ist das Prinzip. Das heißt, ihr zieht einfach hier die Helligkeit hoch und das Problem ist erledigt. Seht ihr? Obwohl ihr alles ausgewählt habt, erkennt Photoshop jetzt ganz genau, wo sind denn die Zähne besonders gelb? Da helle ich mehr auf. Und da, wo seine Zähne ganz gut sind, da lassen wir es. Ja? Und wenn ihr noch nicht zufrieden seid, wenn ihr sagt, nee, nee, also ich brauche das ja als Zahnwerbung, ja, so ich darf jetzt keine Namen nennen, dann dupliziert er die Ebene einfach. Und guck mal, oh, ne Christoph, ja, das sieht doch gut aus. Ne? Schön wäre das, wenn es es im Alltag geben würde. Oh, wäre das gut, ja nie wieder Zahnarzt. Ja, und das sagt jetzt einer, der eine, der eine Hypnose braucht, wenn er, wenn er irgendwie zum Zahnarzt geht. Kein Scheiß, ich habe so Angst davor. Also das wäre das wär eine super Funktion. Also, Zähne weißen mit Photoshop zukünftig. Ein Kinderspiel. Und Leute, es hat wirklich nichts damit zu tun, dass die Zähne wirklich so extrem gelb sind. Der Christoph hat schöne Zähne. Nächstes Mal, wenn ihr den Christoph seht, alle so, hey, zeig mal deine Zähne. Es hat was mit Licht und Schatten zu tun. Ja? Und deswegen sehen die Zähne oft ein bisschen gelber aus, da hinten, wo nicht viel Licht hinkommt. Also, wisst ihr zukünftig, gerade jetzt der Anfänger, für den ist es jetzt ein Kinderspiel. So, dann gehen wir mal wieder in einen neuen Tipp. 
Und zwar zeige ich euch jetzt mal, wie man eine Überstrahlung malt. Oh, da ist jetzt irgendwie eine Ebene reingekommen. Ja, guck, guck Sven, das ist es. Du hast mir vorhin, vorhin hat er gesagt, der Kelvin zeigt euch später, wie man für die, wie man schärft in Photoshop für die Ausgabe. Jetzt habe ich mir da eine Notiz, ich habe schon gedacht, was ist denn das für eine komische Textebene, Alter, wie, wie kommt denn die da rein? Weil ich habe neulich ein paar Grafiken erstellt mit dem Bild. Also, gut, bevor ich euch zeige, wie man eine Überstrahlung malt, wenigstens eine der 17 Dinge, die der Sven angekündigt hat, die will ich euch jetzt mal zeigen. Wie schärft man ein Bild für die Ausgabe? Wie schärft man ein Bild für Facebook? Ja, für die sozialen Netzwerke? Ist ja immer wieder so ein Ding. Also Leute, ich habe schon alles probiert. Schrittweise verkleinern, schrittweise nachschärfen und, und, und. Ich sage es euch ganz ehrlich. Also wenn es jetzt für, die, für eine große Ausgabe ist, ja, äh, ich schärfe meine Bilder selten, weil ich den Bildern meistens in RAW eine gute Grundschärfe gebe. Aber dann würde ich, wenn, wenn das Bild also jetzt in die Ausgabe geht, es kommt natürlich immer darauf an, wo Zeitschrift, ist es, ist es eine Zeitung, wo, wo ein bisschen rauer ist, da kann ich übertrieben schärfen, weil du, weil du später dann diese, die, diese Nachteile von einer übertriebenen Schärfe in der Haut nicht siehst, weil das Papier eine Struktur hat, ist es irgendwie so ein Glanzpapier, dann musst du da ein bisschen vorsichtiger rangehen. Aber dann würde ich hier einfach in einen ähm, unscharf maskieren Filter gehen und würde die Stärke vielleicht ein bisschen reduzieren, aber dafür ein bisschen vielleicht mit höherem Radius arbeiten. Und je höher der Radius wird, je weniger die, die Stärke, umso eher spricht man von der kontrastreichen Schärfe. Im Englischen Local Contrast Enhancement das ist dann fast schon so ein bisschen Lux und kontrastreicher Look. Ich möchte jetzt eher mal so ein bisschen auf die, auf die Schärfe eingehen nach dem Verkleinern, weil das eben ein häufiges Problem ist. Ich verkleinere jetzt das Bild mal auf eine Größe, die ich persönlich sehr gut finde, das sind 920 Pixel Breite. So breit ist mein Blog und mit der Größe habe ich super Erfahrung gemacht mit Facebook. Es gibt zum Nachlesen ähm, empfohlene Breiten. Jetzt muss ich mal einen George fragen, der, der hier übrigens mein Fahrer war, weil ich schon gesagt habe, der auch Experte ist. George, es gibt 2040 und 960 oder was? 2048 und 900... Und 960 hoch. Es gibt so ein paar empfohlene Formate, die man immer wieder lest, die funktionieren. Leute, ich mache das so, ich nehme das, was bei mir funktioniert und es sind immer 920 Pixel breit. Das hat bei mir schon immer funktioniert. Und wenn ich jetzt OK klicke, zoome ich da mal näher ran. Jetzt habe ich ja das Bild verkleinert und jetzt zeige ich euch noch so einen kleinen Trick. Und zwar, jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Oh, jetzt kriege ich gleich auch wieder eine auf den Deckel, weil für mich war das ein Nachteil in Photoshop. Denn irgendwann, pass mal auf, bei Bildgröße, und das ist jetzt wichtig, da müsst ihr jetzt aufpassen. Bei Bildgröße hat Photoshop irgendwann mal bei der Neuberechnung hier, haben die auf automatisch gesetzt. Das war irgendwann mal bei einer Version, ob das jetzt C6 oder CC war, weiß ich nicht mehr. Plötzlich stand da automatisch drin. Warum? Na, weil die Leute vergessen haben, nach dem Verkleiner nochmal nachzuschärfen. Die haben dann gesagt, oh, es sieht nicht so gut aus. Und da hat sich halt Adobe wahrscheinlich gedacht, Moment, bevor die das vergessen, Photoshop erkennt, der hat das Bild verkleinert, also schärfen wir nach. Allerdings mit den Werten, wo Adobe oder Photoshop sagt, die empfehlen wir. Und ich habe so ein bisschen andere Werte, deswegen mache ich das so, wenn ich verkleinere, schaut, dass hier bikubisch glatte Verläufe drin steht. Was ihr machen könnt, ihr könnt einmal in die Voreinstellung gehen, allgemein, und könnt dann hier oben, Achtung, schwieriges Wort für den Mannheimer, Interpolationsverfahren, da könnt ihr dann optimal für einen glatten Verlauf wählen. Das ist das, was früher immer drin war. Aber ihr müsst dann ganz einfach wissen, ähm, ey, ich verkleinere jetzt, also muss ich danach oder sollte ich danach das Bild auch nachschärfen. Ne? Also das sollte man dann schon machen, weil das ist, das, jetzt hätte ich fast gesagt, ah, glatt. Ja, hätte fast rauspiepsen müssen. Also das wirkt ja dann sehr glatt. Und deswegen schärfen wir jetzt nach und jetzt verrate ich euch meine Einstellungen. Ich nehme dann immer einen Radius von 0,2 Pixel, ist ganz wichtig. Also 0,2, extrem fein. Und je feiner etwas geschärft ist, umso eher haben wir oft den Eindruck, Mann, ist das eine Qualität. Ja, also Qualität hat mehrere Faktoren, aber eine feine Schärfe, ja, die, die kommt meist sehr gut. Und ich ziehe dann diese Stärke hier richtig hoch. Also so fast bis zum Anschlag, je nach Motiv natürlich. Und wenn ich das Bild jetzt im Web hochlade, dann fragen mich die Leute immer, sag mal, wie kriegst du denn deine Bilder so scharf? Und ein kleiner Tipp noch, wenn ich das Bild dann abspeichere, ich nutze immer JPEG, 
Plattform Facebook immer PNG-Format. Probiert es einfach mal aus. Es gibt da noch mehr Infos. Es darf nicht größer als ein MB sein und so weiter. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie ich das mache und das klappt in 99% immer. Ja, also einfach mal ausprobieren. So, jetzt gehen wir mal übrigens, äh, was ein Befehl, den auch viele nicht kennen, wenn ihr irgendwann mal was in Photoshop verbockt habt ja, oder ganz viel gemacht habt und ihr dann sagt, oh, ich will jetzt das Bild nochmal haben, wie es ganz am Anfang war, das wissen viele gar nicht, dass da viele schließen dann das Bild und öffnen es neu wieder. Ja. Braucht ihr gar nicht. Es gibt einen Befehl bei Datei, der heißt zurück zur letzten Version, F12 übrigens. Und wenn ihr da drauf geht, dann habt das nochmal so, wie ihr es zuletzt geöffnet habt, das Bild. Ne. Also da ist auch die Textebene wieder drin, die löschen wir raus. Ähm, das ist auch nochmal ganz cool. Also ihr seht, ich versuche immer wieder so ein paar kleine Kniffe mit einzubauen, sodass auch der Profi, der jetzt hinten dran sitzt und sagt, weiß ich doch alles von deinen Videotrainings, <lacht> der dann sagt, äh, oh, der war mir neu. Weil oft sind es ja auch die kleinen Dinge. Jetzt zeige ich euch mal noch eine Technik, wie ich ähm, in Photoshop sehr gerne Überstrahlungen male. Ja, also äh, immer dann, wenn der Hintergrund sehr hell ist, male ich Überstrahlungen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Streiflicht hier hinter mir. Ich weiß nicht, bin ich jetzt auf der Kamera... Hier hinten ist ja ein Streiflicht, ne? das kommt jetzt wahrscheinlich nicht so stark, aber angenommen, ihr würdet davon jetzt ein Foto machen, ne? also von dem Bild, wie ihr jetzt habt. Und ihr würdet mir das schicken und sagen, Kelvin, mach da mal was draus, dann würde ich mir hier eine leichte Überstrahlung reinmalen, da wo hier hinten hell ist. Also das mache ich immer bei meinen Bildern und ich, ich stehe da voll drauf. Ich zeige euch das mal, wie ich das machen würde. Weil hier haben wir jetzt ja einen weißen Hintergrund, da bietet sich das ja an. Also ich, ich erstelle mir eine leere Ebene und nenne das jetzt mal Überstrahlung. Überstrackung. Das, so nennt man das in Mannheim, aber ich, <lacht> ich sage hier mal Überstrahlung. So. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das reinmale. Ich nehme jetzt mal einen Pinsel und Leute, ähm, wenn jetzt jemand denkt, oh Gott, malen, also ich habe ich hab wirklich zwei linke Hände und zehn Daumen. Also ich kann doch nicht mal einen Ikea-Schrank aufbauen, oh Werbung. Ich kann doch nicht mal einen Schrank aufbauen, also wenn ich malen kann, dann kann es jeder, das ist wirklich so. Und ähm, deswegen nehme ich jetzt hier einen Pinsel. Und nehme jetzt mal hier so, so 30, 20, 30 Prozent Deckkraft und nehme jetzt einfach mit gedrückter Alt-Taste hier die Farbe auf. D ihr müsst so ein bisschen die Größe rausfinden und schaut mal und, und klick jetzt so mehrfach rein. Ne? Ich mache das jetzt einfach mal, ja. Äh, das bietet sich natürlich mit einem Stifttablett besser an, ja, das ist ganz klar. Wenn wir sagen, wieder Werbung, ist aber einfach so. Natürlich könnt ihr das auch mit dem Touchpad machen. Ne? Die Chamari Lore, die wird heute nur mit dem Touchpad reduzieren. Aber schaut mal, das ist ganz simpel. Es geht auch mit der Maus. Ne? Hier so klick, klick, klick. Einfach so ein paar Mal drüber klicken, ganz vorsichtig. Ihr denkt jetzt vielleicht, sag mal, ich sehe da gar nichts, da passiert doch nichts. Ich zeige euch das gleich. Und es ist, es ist wirklich, also in meinen Augen ist es ein schöner Effekt. Wenn ihr ungeduldig seid, dann geht halt mal hoch auf 40%, 50%. Und es kommt natürlich auch so ein bisschen aufs Motiv an. Aber ihr werdet gleich sehen mit dem Vor- und Nachher-Vergleich, wie der da auf einmal drin steht. Auch hier so ein bisschen Überstrahlung mal rein. Ich mache es mal so ein bisschen brachialer. Das ist, Leute, das ist wirklich eine Sache von, es dauert keine fünf Minuten. Und wenn ihr da noch ein bisschen begabt seid, dann geht es noch schneller. Jetzt werden viele sagen, naja, du hättest ja auch einfach den Hintergrund stärker blitzen können. Habe ich alles schon auch gemacht. Aber wenn ihr dermaßen Power auf den Hintergrund gebt, also da wird das Bild ein bisschen flauer, manchmal ein bisschen Streulicht. Es funktioniert nicht immer. Ich gebe schon von hinten viel Licht. Aber schaut mal. Ne? Schaut mal, wie der da drin steht. Das sieht doch geil aus. Also klar, ist immer Geschmackssache und ich will euch jetzt auch nicht meinen Geschmack hier aufschwatzen. Aber es sind mit Sicherheit jetzt viele da. Oh, ich überstrahle hier mal noch so ein bisschen. Komm, das, wir machen mal so richtig übertrieben hier. So, bam. Und wenn ihr irgendwo zu viel gemacht habt, und da dürft ihr jetzt auch ausnahmsweise mal das Radiergummi nehmen. Das geht. Ne? Weil das ist ja eine leere Ebene, da darf man auch mal radieren. Ja, also normalerweise nehmen wir hier ganz vorbildlich Ebenen und Masken, aber hier darf man auch mal radieren. Das ist nicht schlimm. Aber das war jetzt hier vielleicht ein bisschen zu viel. Aber schaut mal, ich zeige euch nochmal einen Vor- und Nachher-Vergleich. Ne? Das ist das, was im Bild passiert. Könnte ich übrigens die ganze Zeit, so 10 Minuten lang vor und nachher. Gefällt mir total. Das zahlt auch der Kunde mit, ne, bei mir, bei einer Auftragsretusche. Das gehört dazu, ne, vorher, nachher. Stolz, cool, was geht da alles? Also, Überstrahlungen malen. Das muss nicht immer da so ein wuchtiges Mr. T-Bild sein, wo da einer da in die Kamera rein äh, fokussiert ist. Es kann auch mal ein ganz normales Bild sein, wie ihr es jetzt von mir hier seht. Ne? Einfach mal so eine dezente Überstrahlung von hinten. Zwei, drei Pinselklicks. Ja, das äh, finde ich immer ganz gut. Oder bei so Autoscheinwerfer, Reflexionen, Lampen. 
alles, was halt, äh, wo so ein bisschen heller ist. Finde ich super, ja. Probiert es einfach mal aus und es ist auch wirklich nicht schwer. Habt es gesehen, einfach nur so ein bisschen rumklicken, Deckkraft ein bisschen anpassen und dann wird es schon. Da braucht ihr euch überhaupt keinen Kopf machen. Okay, dann gehen wir mal zu einem anderen Bild. Ähm, wir kommen mal zu dem Thema Pinselspitzen. Das ist auch etwas, wo ich so in der Vorbereitung von dieser Session habe ich gedacht, was ist denn noch sowas, wo, wo du sagen würdest, Mensch, nutzt es doch mal mehr, ja, wo so, wo so vernachlässigt wird. Wenn man jetzt in die eigenen Pinsel reingeht, also ich gebe es ganz ehrlich zu, ja, gehst du da mal rein und klickst dich da durch, also vielleicht werde ich mich jetzt ein bisschen ab, aber ich will ehrlich sein, ich kapiere das auch nicht alles, was da ist, ja, also Pinselhaltung, Neigung, Y, Gut, X, X, Achse, Y, ich war auch mal in Mathe, ja, aber das ist, das ist schon ein, ein wuchtiger Dialog da drin, ne? also da musst du erstmal durchsteigen. Das ist so wie ganz am Anfang die Pfade, wurde gedacht, das lange genug Finger weg, ja, das ist kompliziert. So kompliziert ist es nicht, aber wenn es für euch kompliziert ist, dann besorgt euch doch ein paar Pinsel. Und das jetzt, wenn ihr, ich meine, es sind doch auch viele, die jetzt nicht unbedingt von euch diese kommerziellen Mega-Auftragsarbeiten machen. Viele von euch machen doch auch mal so freie Projekte und man kann die auch kaufen. Ne? Aber es gibt so viele kostenlose Brushes. Also ihr, ihr geht da einfach rein, Brushes, Photoshop, also ich, ja, das war schief gelaufen, bei Facebook sind wir gewohnt, Photoshop Brushes gebt ihr da einfach mal ein oben und dann irgendwie vielleicht sogar noch Download und dann bekommt ihr so viele Ergebnisse. Ja, also da, da ich, ich hole meine immer bei DeviantArt und da könnt, ihr, da könnt ihr euch verschiedene runterladen. Ja? Und da macht ihr euch das Leben einfacher, bevor ihr da manchmal ewig lang rummacht. Ähm, das ist einfach mal so eine Empfehlung. Ich habe mir auch schon viele gekauft auf verschiedenen Plattformen. Was schaut mal, bei dem Bild jetzt, was ich äh, vor kurzem in Thailand aufgenommen habe, ja? äh, es war ein wirklich schönes Bild. Und ich war da eine, zehn Minuten gestanden und einmal fliegen so, flogen gerade so Vögel vorbei. Das war genau der Moment, wo ich so auf die Kamera geguckt habe und bewundert habe, wie schön das Bild ist auf dem Display. Ich gucke nach oben und sehe diesen Vogelschwarm und denke nur, ey, nee, wieso hast du den jetzt verpasst? Und wir mussten weiter mit dem Bus, der Vogelschwarm kam nicht mehr, also habe ich ihn mir mit Photoshop reingemacht. Hättet ihr es erkannt? Ja, jetzt sagt er bestimmt, na klar, hätte ich erkannt. Ihr hättet es nicht erkannt, ja. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie man das mit Pinselspitzen macht. Also ihr legt euch eine leere Ebene an und ich habe mir eben diese, diese Vögel, ja, diese, ich habe einfach mal gegoogelt nach Bird Brushes ja, und habe die dann gefunden. Und bei vielen ist es auch so, dass du die auch kommerziell nutzen kannst. Und da gibt es so, so, hier so verschiedene Vogel Brushes. Ich mache die mal ein bisschen größer. Ja, also man, man muss ein bisschen aufpassen, diese Brushes sind meistens nicht für diese Auflösung ausgelegt. Ne? Also wenn ich die jetzt so ganz groß mache, in weiß schon mal gar nicht. Das ist jetzt eine ganz seltene Rasse von Vögeln. Also ich mache das jetzt mal schwarz, ja, so im Gegenlicht, ja, dann sind die oft sehr dunkel. So sehen die aus. Ja? Und das, das finde ich eigentlich ganz cool. Und alles, was ich gemacht habe, ich gehe jetzt mal äh, näher ran ans Bild. Ich bin auf diesen Pinsel gegangen und habe dann einfach mal hier so die Vögel reingehauen. Ja? Jetzt sind die natürlich noch ein bisschen zu stark, zu scharfkantig. Da muss man natürlich schon ein bisschen optimieren. Das heißt, durch diese weite Entfernung, ja, da, durch, diese ganzen, äh, durch die ganze Luft und alles und den Nebel und den Dunst und vom Wasser, was da aufsteigt, da muss es natürlich alles ein bisschen drüber sein. Da könnt ihr die Deckkraft erstmal ein bisschen reduzieren. Und dann würde ich vielleicht noch ein klein wenig Unschärfe reinbringen, da langt manchmal so, so ein halber Pixel, ja, also bei dem Bild müsste ich, würden vielleicht sogar 0,2 Pixel lang, ja, und, und dann kann man die Vögel hier ganz normal reinbringen. Was ich auch noch manchmal mache, ich färbe sie dann noch so ein bisschen blau ein, das geht mit einer selektiven Farbkorrektur ganz gut, so als Schnittmaske, da geht man dann hier in die Schwarzbereiche und da kann man da noch so ein bisschen äh, experimentieren, und, und, und kann sich das dann alles so ein bisschen syren, ein bisschen reinbringen, ja, vielleicht ein bisschen blau. Ähm, das ist ganz gut, sodass es dann ein bisschen besser äh, zum Umfeld passt, okay? Also so, so Vögel, Brush, und es gibt wirklich über alles Pinselspitzen, und jetzt haben wir da einfach mehr Vögel drin. Also ich würde jetzt die letzten nicht mehr nehmen, die ersten lang schon. Ich wollte einfach haben, dass es da noch so ein kleiner Eyecatcher ist, und deswegen arbeitet mehr mit Brushes. Übrigens, ich muss euch jetzt noch was erklären, was ich... Auch das gebe ich ganz ehrlich zu, erst vorgestern 
ganz spät abends erfahren habe, wenn ich mal mit Photoshop nicht weiter weiß, also weil der Sven ja gesagt hat, fragt einen Kelvin oder, oder Feedback, es gibt noch eine andere E-Mail-Adresse, die sage ich jetzt nicht, die fängt mit Olaf an wahrscheinlich. Also wenn ihr Olaf Giermann schreibt, da, also der weiß alles, der Typ. Und ich sage so, Olaf, sag mal, wenn du so, ich habe jetzt so meine, meine geilsten, meine, meine besten Photoshop-Brushes, wie kriege ich die in die Bibliothek? Weil ich bin immer, ich bin immer hier rangegangen und habe dann versucht, ja, bin so, bin so irgendwie in die Pinsel gegangen und habe versucht, irgendwie über die Pinsel da ranzukommen und mir dann da was reinzuschieben. Das hat alles nicht funktioniert. Und der Olaf hat dann gesagt, du musst in die Pinselvorgaben gehen und aus der Pinselvorgabe raus nimmst du deinen Lieblingsbrush und ziehst ihn ihr hier einfach rein. Vorgestern Abend sagt er mir das. Da ich, Olaf, auf welchem Tutorial hast du das mal gezeigt? Das ging an mir vorbei. Das ist so eine banale Kleinigkeit. Und eine Sache werde ich machen. Morgen. Morgen Mittag habe ich Zeit. Ich nehme meine besten Photoshop-Brushes, die ich zu Hause habe. Ja? Ich habe die immer so in Ordner abgelegt, ziehe sie mir nur ab und zu in Photoshop rein. Die kompliziert. Nehme meine besten Photoshop-Brushes und ziehe sie mir alle in die Bibliothek. Und wenn ich sie brauche, klick, 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 dann geht es ganz schnell. Richtig coole Sache, aber ihr müsst das Fenster... Hau mal ab hier mit den Vögeln. Warte mal, ich muss mir hier ganz kurz einen anderen Brush wählen. Der macht mich ja ganz kirre hier. Äh, geht in die Pinselvorgaben und zieht euch den Lieblingsbrush einfach rein. Echt coole Sache. So. Was haben wir denn noch hier auf dem Taro stehen? Oh. Ja, jetzt, jetzt manche haben es ja schon gesehen, ja. Und zwar, es gibt, und den promote ich jetzt, weil der ist gnadenlos, kostenlos und haut richtig guten Content raus. Es gibt einen Podcast. Der heißt CC Tutorials. Ne, der ist nicht von Adobe. Den habe ich mal gemacht und den hat jetzt der Christoph übernommen. Und da bekommt ihr jede Woche ein gratis Photoshop-Tutorial. Ja, schaut mal bei iTunes oder es gibt auch eine Website CC Tutorials. Da, da kriegt ihr richtig geile Tutorials. Und da ging gestern auf dem YouTube-Kanal ein neues Tutorial online. Und zwar zeige ich euch das mal. Da geht es um einen Vorher-Nachher-Effekt. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht ganz so geil animiert, weil es eine Desktop-Übertragung ist. Wobei, doch, ich sehe hier gerade auf dem Kontrollbildschirm ist es sehr flüssig. Ich lasse hier nochmal ganz kurz laufen. Ich finde ja, find ja so vorher nahe Vergleiche immer cool. Und wenn ihr mal so Bock habt auf so 10 bis 15 Sekunden Video mit dem vorher nahe Vergleich, zeige ich euch jetzt, wie ihr das machen könnt. Und zwar nur mit Photoshop. Und ihr könnt es auch gerne ein bisschen kreativer gestalten, dass nicht jeder von euch jetzt diese, dieser Balken, der von rechts nach links geht, sondern vielleicht auch mal mit einem Kreis von innen nach außen. Also da gibt es echt coole äh, Möglichkeiten. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Und zwar nur mit Photoshop. Und selbst wenn ihr keinen vorher nahe vergleich machen wollt, so lernt ihr jetzt mal so ein bisschen das Thema Photoshop und Animation. Ja? Es gibt zwar noch After Effects und Premiere, aber ich sage es euch ganz ehrlich, so, so für den Anfänger, der jetzt auch vielleicht nur das Fotografen-Abo hat, der hat ja kein Premiere, ne? Und der freut sich auch, wenn er mal ein kurzes Video machen kann. Das ist auch so ein kleines Erfolgserlebnis, wo du sagst, cool, ich habe mal das erste Video gemacht. Das zeige ich euch jetzt mal, wie man das macht. Ich habe jetzt hier mal so ein richtig episches Bild, wieder mal von Christoph. Ihr seht schon, ich promote den, wo ich ihn nur kann. Und ich zeige euch jetzt mal den vor nachher effekt Ja, erstmal wieder hier vorher nachher. Guckt euch mal das an hier. Ne? Und keine Montage, ja, außer der Regen, es ist alles aus dem Bild entstanden. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie man das macht. Und zwar ist das Prinzip eigentlich ganz einfach. Du machst eine Maske du erst oder erstellst dir eine Auswahl und klickst dann hier auf das Maskensymbol. Ne? Und jetzt ist ja, die Hälfte der Maske ist ja sichtbar oder das, die Hälfte des Bildes ist ja sichtbar und die andere Hälfte ist unsichtbar. Und wenn du jetzt dieses Verknüpfen, dieses Kettensymbol, wo wahrscheinlich von viele von euch noch gar nicht drauf geklickt haben und sich gefragt haben, ja, für, für was ist dann das? Da klickt ihr drauf und dann könnt ihr nämlich die Maske gesondert bearbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Verschiebenwerkzeug diese Maske verschiebe, ja, dann, dann geht es schon so langsam in die Richtung. Mit der gedrückten Shift-Taste bleibt ihr in der Spur ne, und jetzt könnte man hier einen guten vor nahe effekt animieren. Und ich sage es euch jetzt ganz ehrlich, es dürfte kein Verrat... Ja gut, äh, doof, ne? wenn so viele Leute zuschauen. Aber weil es ist schon ein bisschen peinlich. Mein ersten vorher effekt wo ich als Video auf Facebook hochgeladen habe, ich wusste nicht, wie das mit Photoshop geht und habe dann ein Screen Capture-Programm genommen und habe mein Bildschirm aufgenommen und habe mit der Tab-Taste alles ausgeblendet 
und habe dann hin und her geschoben und habe es als Video aufgenommen und habe es dann in Premiere bearbeitet. Ja? Und das, das geht halt viel, viel schneller, weil ich wusste, wie es mit Photoshop geht. Und ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt hier ankomme, ich liefere euch ein Photoshop-Ergebnis, wo ihr nicht die Programme wechseln müsst. Aber so habe ich es am Anfang gemacht. Das heißt, ich habe jetzt hier die Maske. Es bietet sich an, die vielleicht sogar noch ein bisschen weich zu zeichnen, damit der Effekt später noch ein bisschen cooler kommt. Ja? Und dann mache ich die Maske mit bearbeiten, frei transformieren, auch so ein bisschen größer und ziehe sie mal ein bisschen länger. Ja? So, so ist es gut. Und jetzt zeige ich euch, wie man das äh, animieren kann. Okay? Falls ihr jetzt irgendwie sagt, oh, das ging mir jetzt zu schnell, das Sven hat es vorhin gesagt, es gibt eine Aufzeichnung, ja, und da könnt ihr später nochmal die Aufzeichnung anschauen, weil das ist wirklich toll, also ich finde es klasse, wenn sich natürlich jetzt wieder viele beschweren, sag mal, Kelvin, jeder postet seine animierten Vor- und Nachher Vergleiche, du bist schuld, ja, und äh, ich sehe gern Vor- und Nachher Effekte und ihr bestimmt auch, also die Zeit vergeht auch wieder. Also, wir blenden uns über Fenster die Zeitleiste ein und die muss man erstmal aktivieren, so, Zeitleiste erstellen. Und jetzt, ähm, kann man Bilder animieren, Ebenen animieren und so weiter. Ich muss hier mal treffen. Wie gesagt, ist eine sehr kleine Auflösung hier. Und wenn man jetzt auf Bearbeiten klickt, dann seht ihr, hier gibt es die Ebenen-Maskenposition. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, weil ich mache jetzt auch nicht so viel mit Video, zu finden, wo verschiebt man eine Maske. Ja, da ist sie, die Ebenen-Maskenoption. Und jetzt könnt ihr die Maske, verschiebt ihr mal raus aus dem Bild. Und jetzt sagt ihr, zu Beginn diesem, von diesem Video, ja, wenn ich jetzt Play drücke, zu Beginn von diesem Video, ganz am Anfang, das soll die Maske an der Position sein. Und dann klickt ihr auf, äh, auf dieses Stoppuhrensymbol. Hey, ich habe sogar den, den Namen, den Fachbegriff vergessen. Äh, George, wie heißt Keyframes, Keyframes genau. Dankeschön. Ihr, ihr, ihr klickt also drauf. Bumm. Und jetzt ist es markiert. Und jetzt geht ihr weiter nach hinten. Und sagt, an der Stelle, liebes Photoshop, soll die Maske, und jetzt schiebt er sie einfach nur rein, lasst los und Photoshop erkennt, aha, da soll die Maske an der Stelle sein. Und am Ende vom Video, da, liebes Photoshop, soll die Maske wieder raus sein. Und jetzt gehen wir mal zurück und spulen uns das ab. Und jetzt habt ihr schon diesen Effekt. So einfach ist das. Ja, jetzt könntet ihr natürlich noch Musik reinziehen und hier Blenden rein. Also das ist super einfach. Also Grundlagen Videobearbeitung, bevor ihr jetzt sagt, ach äh, Premiere, ich kann es mir nicht leisten, ich habe nur Photoshop, will aber trotzdem ein bisschen was machen. Leute, Photoshop ist super dafür. Ja? Also für so kleine Sachen perfekt. Und einen kleinen Punkt habe ich noch und da bin ich auch dann schon so langsam durch. Jetzt, welche sagen, jetzt, bevor jetzt jeder diese diesen schrägen Effekt da, diese, diesen linearen Effekt da reinzieht. Ihr könnt es auch anders machen. Ich lösche mal ganz kurz ähm, und erstelle mal eine Runde aus, weil nur so, nur so als Inspiration. Das könnt ihr dann besser machen, in aller Ruhe. Und ich habe auch schon gesehen, dass die ersten Leute ihre Ergebnisse auf meine facebook pinnenwand äh, posten. Leute, postet die. Ich sehe das total gern, eure Ergebnisse, eure Videos. Und zwar könnt ihr eine Runde Auswahl machen. Ihr macht dann hier, äh, drückt, die, drückt das Maskensymbol, wieder die Kette weg, ganz wichtig. Und mit dem Doppelklick hier hinten, auch, da könnt, könnt ihr sogar in den Ebenenstile dann noch irgendwie so ein Relief reinbauen und so weiter. Und jetzt könnt ihr folgendes machen, ja. Ich lösche mal diese ganzen Keyframes hier unten wieder raus. Ja, also die könnt ihr ganz normal anklicken, rauslöschen. Ihr könnt sie alle markieren und rauslöschen und so weiter. Und was ich jetzt machen werde, ist folgendes. Ich gehe jetzt mal hier, hier hin. Und sag, an der, an, am Anfang, oder am Anfang, komm, da soll es raus sein. Ja? Und da geht man hier Maskenposition raus und da geht man rein und dann, da kannst du so immer, immer wieder deine, deine Keyframes setzen. Ja, und ihr seht, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Ja. Zeitverschiebung. Zeitverschiebung. Deswegen, ich mache das immer hier zurück zur letzten Version. Ja? Ich hoffe mal, das geht jetzt wieder. Also machen wir es mal nochmal hier ganz schnell. Maske. Und dann seht ihr auch nochmal, wie schnell das geht. Das ist übrigens immer die Phase bei einer Präsentation, wo die Raumtemperatur so schnell steigt. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade merkt, ne? wenn irgendwas nicht klappt. Gut, der, der Sven hat sich auch schon ausgezogen. Alter, ich schwitze gerade wie so ein Bulle. Hey? Das ist der Wahnsinn. Ähm, so, also hier ist die Maske. Bearbeitet. Maskenposition. Dann verschiebe ich die Maske. Maskenposition. Oh, halt, ich muss... Das war die Zeitverschiebung, ne? wo ich vorhin falsch gemacht habe. Von außen sieht es dann immer so einfach aus, weil wenn du hier Druck hast, da kann aus, von außen Info kommen, du verarbeitest gar nichts mehr, weil du voll unter Strom stehst. 
Na, ja, guck mal hier. Aber das macht ihr besser, ne? <lacht> Leute, macht es bloß besser, ja? Macht, macht, lasst euch was Kreatives einfallen mit, mit einem Dreieck oder, oder mit äh, parallelen Linien und so weiter und mit einem geriffelten Schachbretteffekt. Also, oh, ihr findet da mit Sicherheit was. Aber postet ruhig mal so ein paar vor und nachher Bilder, auch perfekt für Instagram. 15 Sekunden dran denken, Video hochladen. Einen kleinen Tipp gebe ich euch noch. Wenn ihr das Format beibehalten wollt, geht aufs Freistellungswerkzeug, geht auf 128027, bestätigt kurz ja, da, und dann geht er einfach. Ihr müsst einfach nur ähm, auf äh, rausrendern gehen, exportieren. Wo ist es? Hier, export, nee, nicht exportieren. Äh, seht ihr, das ist schon wieder so eine Phase. Auf bearbeiten war es doch. Wo exportiert man nochmal? Das ist wie beim Nachrichtensprecher. Ja, wenn, wenn du irgendwo exportieren warst, doch. Rendern. Da unten ist es doch. Ach, guck mal, das habe ich nie gemacht. Wo ist das? Das Symbol da unten, der Pfeil. Seht ihr? Hätte ich nicht mal schwitzen müssen. Also ich gehe mal auf Datei exportieren, Video rendern. Und macht euch da kein, äh, keinen großen Kopf. Wählt einfach ein Format hier, wo 128027 ist. Ne? Es gibt da so ein paar verschiedene Formate. 12, 80, 27 und dann rendert ihr das raus. Ist natürlich, ja, ihr könnt jetzt nicht da so mega Filme produzieren, ne? mit Photoshop sage ich ganz ehrlich, da, da geht das alles irgendwie in die Knie, aber ihr könnt da schon viel machen und das, das sollte einfach mal so das Thema Videobearbeitung mal ein bisschen näher bringen, ein bisschen Animation. Ihr seht schon, ich habe mir jetzt echt einen abgeschwitzt, also das ist äh, harter Tobak, aber so schwer war es gar nicht. Ne? Von außen sieht es wahrscheinlich einfacher aus wie von hier. Sven, guck mal, der hat sich einfach ausgezogen, weißt du, der hat sich bequem ist gemacht. Verdammt warm. Ja, die ganzen Geräte <lacht> hier, das ist schon... Guck mal, ich habe hier, ich hab hier so, so ein Tuch, ja, wo ich schon die ganze Zeit eigentlich immer so, so tupf, wenn die Kamera gerade kurz weg ist. Ähm, ja, das war Animation. Ich hoffe, Leute, es war ein bisschen was dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß äh, und ihr könnt euch nochmal die Aufzeichnung anschauen, wer jetzt irgendwie zu spät eingeschalten hat. Ja, du bist auch noch weit vor der, der, der Zeit, aber was auch in Ordnung ist. Über ein bisschen, ja, 13, also ich habe so 18, äh, 20 Fragen, wir, Antworten, wir, drei wir Minuten. Ich wollte ja noch fragen, ganz genau. Genau. Ähm, aber du hast mich auf ein gutes neues Format gebracht. Wir machen mal irgendwann so eine Quick-Tipp-Runde. Da setzen wir einfach mal so ein paar, paar Gurus zusammen. Olaf habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Und jeder darf mal irgendwie einen Quick-Tipp in die Runde werfen. Ja, ist super. Denk Bringt ja auch was, ne? Oft sind es ja die kleinen Dinge. Ja, und äh, vor allen Dingen solche Sachen äh, mit dem Video exportieren. Okay, man muss nicht unbedingt drauf kommen, dass da unten dieser, dieser kleine Pfeil dafür für gut ist. Aber du hast mich jetzt schön blamiert, Sven. Das Ach, ist Quatsch. alles in Ach, Ordnung. Quatsch. Das Nein. mit den 10.000 überlegen. Nein. Nein, es ist wichtig, ja. da blamiere ich mich ja auch gern für. Der, weil der, der, der Punkt ist, ähm, ich nutze auch Photoshop seit boah, 97, nee 95, ja, Ewigkeiten. Äh, man lernt nie aus und ich glaube, das ist so eine Sache, äh, das, das sollte man jedem von euch auch mitgeben. Äh, ihr könnt tausend Bücher gelesen haben, ihr könnt äh, so und so viele Tutorials von Kelvin gesehen haben, es gibt trotzdem irgendeine Kleinigkeit, die man noch dazu lernen kann. Und ich glaube, das ist das, was das Ganze auch spannend macht. Ne? Und ich sage es euch ganz ehrlich jetzt. Hätte ich jetzt die Show angeschaut ja, und wäre dann anderer gesessen und allein wegen dem Klick unten mit dem Exportieren und mit dem Vorgabenmanager den Pinsel reinziehen da, aus dem Vorgabenmanager, was mir der Olaf... Allein deswegen hätte ich jetzt schon gesagt, hat schon gelohnt. Ja. ja? <lacht> Gut, wir haben noch äh, jetzt, wie gesagt, ein bisschen Luft für Fragen und Antworten. Dann werden wir noch einmal auf die Mobile-Apps äh, gehen. Ich Nehmt es gleich vorweg, wir werden da eine Kurzversion machen heute der Mobile Apps. Ich kann euch aber versprechen, dass die nächsten 20 Tage auf meiner Facebook-Seite, ich will ja die, die Likes haben, äh, dass wir dort einzelne Videos posten, auch zu den einzelnen Mobile Apps, auch zu Adobe Portfolio und ähnliches. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz, du hast eigentlich nur Danke und Super und äh, ja, ich wo ist der Screenshot? Ich weiß gar nicht, ob ich es nachträglich noch irgendwo lesen kann, dann äh, irgendwann später, aber schade, ne? aber vielen Dank, Leute, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich ja da immer total drüber. Äh, hat vorhin auch das Kommentieren vielleicht. und ich sehe auch immer Christoph sein Logo, der scheint da auch noch gut mit drin zu sein ja. irgendwo. Und ich denke mal, dieses Thema irgendwie, was, wie, wie stelle ich das am besten in Facebook ein? Äh, daraus können man, glaube ich, alleine irgendwie ein einstündiges Tutorial machen. Naja. Das scheint auch das ändert sehr, sich auch immer viel. Ja, das scheint auch sehr großes Interesse zu haben. Ansonsten, du bist jetzt unterwegs auf Facebook, Twitter. Mhm. Und Instagram. seit neuestem auch ein bisschen auf Snapchat, aber ich sag ganz ehrlich, so die Hauptplattform, wo man mich findet, ist eigentlich, also was auch mehr Wert bietet, ja, man, man, wenn man folgt, will man ja auch was davon haben, ist mein YouTube-Kanal, der ist nicht mehr ganz so aktiv, da ist im Christoph sein Kanal viel aktiver, aber auf Facebook 
Äh, klar, ich bin überall, Instagram, Snapchat, aber auch Facebook ist, glaube ich, so die Hauptplattform, wo man mir folgen kann, wo man immer viel mitbekommt. Und ich sage es auch immer wieder, und ich mache da keinen Scheiß, wenn jetzt irgendeiner sagt, ich, ich, dieses, dieses ganze Online-Gedöns, ja, ich will mal den Kelvin vielleicht auch mal live sehen. Vorhin im Chat hat einer geschrieben aus Berlin, ob er am Freitag vorbeikommen kann. Ich habe gesagt, schreib mir eine E-Mail, komm am Freitag vorbei. Logisch, schreib doch einfach. Ne? Ihr habt natürlich nicht jeden Tag Zeit, aber äh, offline ist immer besser wie online. Online... Ist zwar schön und gut, bin ich überall und bin ja auch ein Fan von, aber, aber offline jemand äh, ist immer schön, den mal persönlich irgendwie zu sehen. Dann erzähl noch mal ganz kurz, wenn wir hier noch Fragen sammeln. Tion hat mal vorhin angesprochen, hat auch gleich jemand gefragt, kann ich noch eine Karte kriegen oder sonst irgendwie. Erklär doch mal ganz kurz, was sich hinter der Tion-Konferenz verbirgt oder beziehungsweise ist ja keine Konferenz, keine Konferenz mehr, sondern nee. inzwischen nee. ein Meeting. Aber ganz am Anfang war es eine Konferenz, oder? Nee, ja, ganz früher hat es mal ein Echt? ganz anderes Format gehabt. Genau, das kennst du noch. Da war ich noch in Köln mit dabei. Genau, richtig. Nee, Tion war einfach, wir haben mal so ein Sommerfest gemacht und da kamen ein Haufen Leute und die haben gesagt, Mensch, das Sommerfest war so geil. Äh, einfach ein Treffen. Äh, und dann habe ich gesagt, komm, wir machen noch ein Winterfest. Und, und da habe ich gemerkt, wie viele Leute Interesse haben, nicht gerade unbedingt Workshop, einfach dieses Zusammensitzen, ein bisschen Rahmenprogramm, ein bisschen Gags, ein bisschen Moderation. Also einfach locker einen ganzen Tag verbringen, austauschen, Netzwerken, Bilder angucken. Und das ist Tion Event. Ja, also das machen wir immer regelmäßig bei mir in der Region. Wir haben immer 300 Tickets. Wir haben einen Eintrittspreis von 10 Euro. Das ist einfach, um, um alles so ein bisschen auch zu finanzieren. Äh, weil es ja mein acht Mann, wo von mir da beteiligt sind für das ganze Essen machen und alles drum und dran. Aber es ist 10 Euro und ganz Tag von morgens bis abends einfach sich ein Treffen. Der einzige Nachteil ist, äh, es ist unheimlich schwer in Karten zu kommen. Also äh, vier Minuten, sieben Minuten sind die 300 Tickets weg, dann gibt es nichts mehr. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber ich werde es nicht größer machen, weil es bringt nichts, wenn es irgendwann mal 800 Leute sind, weil dann geht alles flöten. Der Ursprung vom Tier und Event. Und wenn einer Bock hat, ja, aber ich bin auch so viel unterwegs und mache Meet and Greets, verfolgt doch einfach mal eure, also ich jetzt nicht, aber eure Stars, ja, äh, die ganzen Kollegen, Alex und der macht auch Meet and Grill, bei Krollop und Gerst immer Studioabende, ja, es gibt so viel Treffen und schaut, dass ihr die Leute offline trefft, ja, das ist einfach nur, es ist das Beste, was man machen kann und mache ja nicht nur ich solche wie, Sachen. Wie stelle ich mir das denn gerade bei, beim Tion äh, vor, ist das... Ähm, sozusagen auch Tipps und Tricks austauschen nee. oder ist es ja, untereinander nur, am Tisch. nur Spaß haben am Tisch, aber es ist kein, kein Vortrag oder... 11.30 Uhr Einlass, alle Stunde machen wir ein Spiel vielleicht, mal irgendwie ein Retusche-Spiel oder, oder ein Spiel, das gar nichts mit Photoshop zu tun hat, zum Auflockern, Spaß haben. Wir haben eine fette Verlosung, ja, äh, von, von GoPro, Kameras, alles, also auch gute Preise. Ähm, und ansonsten, es geht auch gar nicht um mich. Viele denken immer, ich mache das Event wegen mir. Um mich geht es überhaupt nicht. Ich, ich mache da gar nichts groß. Ja? Ich bin einfach zwischendrin. Es geht darum, sich auszutauschen. Die Leute sitzen am Tisch. Manche gehen raus, fotografieren draußen, kommen wieder, zeigen ihre Bilder, holen sich Kritik. Und es sind auch immer viele namhafte Leute so von den Social-Media-Plattformen. Du warst leider noch nicht da, aber eines Tages... Ich habe nie eine Karte gekriegt. Ich war Alter, du kriegst eine goldene <lacht> VIP-Karte. Äh, aber dich sieht man bestimmt auch äh, Auf jeden Fall. Mal ich muss mal schauen, ob ich es das nächste Mal Schaffe wahrscheinlich Habe ich jetzt sogar ein Tier, Tier und T-Shirt an? Hast du ein Tier und T-Shirt an? Nee, ne, sonst hätte ich mich jetzt ausgezogen. Nee, äh, wahrscheinlich nächstes Mal nicht, aber darauf äh, kannst du mich fest Ja, anfangen. easy. Aber wie gesagt, es, es soll nicht nur mein Event Es machen auch viele andere ein Event und äh, finde ich immer ganz wichtig. Finde ich gut. So, ich schaue hier nochmal auf... Danke auf übrigens für die nette Promotion, für die Einladung, das so sagen zu dürfen. Ja? Ach, und es ist ja wieder auch äh, fast ein kostenloses Event. Ich hoffe, da, das stört jetzt keinen. Ja. Äh, übrigens, wenn einer irgendwie H, J, O, Y, G, F und so weiter schreibt, solche Leute blocke ich auch gerne. Äh, das ist nicht mal böse gemeint. Ich zensiere grundsätzlich den Chat nicht, aber äh, Sachen, die da nicht rein müssen, die müssen da einfach nicht rein. Ähm, ansonsten, gibt es denn noch Fragen? Ja, wenn die alle zufrieden sind, ist ja... Guck mal. Der wollte. <lacht> Nutzer blockieren. <lacht> der wollte. Wie ist denn in Leitung der Kurzbefehl, um das RAW zu sehen? Ähm, du meinst vorher, nachher an sich? Oder äh, was, was meinst du um das RAW? Es ist immer ein RAW. Nur teilweise mit Entwicklungseinstellung und teilweise ohne Entwicklungseinstellung. Also da vielleicht nochmal genau, was meinst du damit? Gut, ansonsten sollst du mal wieder einen Telefonstreich machen. Oh nee, das, äh, ja, vielleicht mal gucken. Vielleicht rufe ich dich mal an. Das klappt nicht. Habt ihr das gehört? Challenge accepted. Ich gehe ja nicht ans Telefon. Nein, nein, abwarten. Deal. Gut, ansonsten, ja, ich hoffe, dass es mit der Aufzeichnung über YouTube gut funktioniert, weil unser Festplattenrekorder hat nach 
300 Gigabyte gesagt, jetzt will er nicht mehr. Äh, aber über YouTube wird ja alles ordentlich aufgezeichnet und da ist es dann auch zeitnah abrufbar. Ich muss auch nochmal sagen, geile Aktion hier. Ne? Also hier sitzen mehrere Leute da. Ja? Äh, Michael hinten die ganze Zeit hier, voll der Sheriff. Also es ist echt super. Ja? Also er macht es echt gut. Ich habe ich hab Sven am Anfang gefragt, sag ich ja, und äh, gehe ich dann auf deinen Rechner? Nee, nee, du hast dann eigene, wir switchen dann. Ich so, wow, okay, alles klar. Dann sogar mit Handy geswitcht und alles, also super. Ja, in, inzwischen können wir es ja auch switchen, nachdem ja, wir ja, es nach gefunden haben. Ja, ja, nach der kleinen Panne. Gut. Ähm, gibt es die Möglichkeit, bei Lightroom Mobile Wasserzeichen einzufügen? Nein, aber auch das wäre mal wieder was für feedback.photoshop.com. Inzwischen müsstet ihr das selber runterbeben können. Ähm, Wäre vielleicht ganz interessant für solche Sachen, die ich direkt vom, vom Handy runterposten möchte. Lightroom ist übrigens in der Mobile-Version auch ein sogenanntes Freemium-Modell. Klingt jetzt immer wieder so spannend. Äh, ihr könnt die App nutzen, auch ohne Abo. Nur, wie ihr auch hier heute Abend gelernt habt, mit dem Abo macht es mehr Spaß. Sven, ich habe eine Frage. Ja, frag doch mal. Und ist nicht geplant jetzt. Ähm, und zwar, früher war es ja glaube ich so, dass ein Update immer im 18-Monat-Rhythmus kam, 15 Monat, 12 Monat, irgendwie. Es gab immer so. 12 und 24 Monate, ja. Genau. Wie ist es jetzt? Gibt es, habt ihr euch feste Zeiten, dass ihr sagt, alle drei Monate, alle zwei Monate oder sagt ihr einfach, jetzt haben wir wieder genug? Äh, weil ich bin immer so in ja. Nase weiß, wann kommt mal wieder was? Oder was? Also es gibt keine festen Zyklen. Es gibt keine richtig festen Zyklen. Ähm, natürlich gibt es immer so Richtlinien, aber was du ansprichst, war ja genau unser großes Problem immer. Äh, zu einer neuen Creative Suite musste alles fertig sein. Da musste InDesign eine neue Version da sein, Premiere eine neue Version, Photoshop eine neue Version und unsere ganzen anderen Tools, inzwischen 18 Stück, mussten auch in der neuen Version da sein. Ähm, das hat natürlich zur Problematik geführt. Teilweise waren Dinge noch nicht fertig, konnten da nicht mehr rein. Teilweise haben sich die Teams gelangweilt und wollten gern schon was Neues rausbringen und konnten es nicht rausbringen. Und mit der Creative Cloud haben wir es jetzt so, eigentlich von der, von der Richtlinie her, wenn was Neues da ist, was auch groß genug ist, dann gibt es ein neues Update. Okay. Natürlich arbeiten die Teams in bestimmten Zyklen, also mhm. gerade die, die, die Engineering Teams, die unter anderem zum Beispiel für die Mobile-Apps auch größtenteils in Hamburg sitzen und dort entwickeln. Okay. Und äh, Lightroom Mobile ist komplett in Hamburg entwickelt. Äh, die Portierung für Android ist dann wieder regional woanders, aber sozusagen die, die Grundideen für Lightroom Mobile kommen alle vom Hamburger Team. Und äh, da wird natürlich dann geschaut, äh, ob man es irgendwie bestimmt eintakten kann. Also du wirst das äh, auch immer wieder haben, dass zur Max-Konferenz zum Beispiel, die bei uns in diesem Jahr Große im November Events, ist, dass, man dann dass wir da was Neues vorstellen. Es okay. hat sich auch immer wieder herausgestellt, dass irgendwann so im Mai, Juni, Juli es irgendwie ein paar Neuigkeiten gab. Oder im letzten Jahr gab es im April ein, ein Foto-Abo-Spring-Update mit Neuigkeiten. Mhm. Aber letzten Endes, wir bringen inzwischen die Sachen raus, wenn sie fertig sind. Ganz kräftig hat das nochmal das Lightroom-Team gesagt, nachdem sie so ein bisschen unglücklich waren mit ähm, dem Importer ja, mit, ja. äh, bei 2015.2 oder Lightroom 6.2, wo man dann gesagt hat, okay, wir bringen jetzt nichts mehr äh, raus, was irgendwie so auf, wie nennt sich das, auf heißer, heißer Sohle? Nee, wie, Luft. Heißer Luft, nee, nee, nee heiße nee, Luft. Nee. Äh, was, was mit heißer Nah? Ist, siehst du, da, dafür braucht man die Leute mit Tradition und dem, der entsprechenden Erfahrung oder wie du das mit dem Alter genannt hast. Mit heißer Nadel gestrickt. Wir bringen nichts mehr raus, was mit heißer Nadel gestrickt ist, sondern äh, gerade das Leitungsteam will sich Zeit lassen, mit Dingen und Dinge zu entwickeln, die dann irgendwann fertig sind. Und momentan äh, überlegen wir schon sehr, ähm, sollte man Lightroom so, wie es jetzt ist, noch hunderte Jahre weiterführen? Verstehe. Oder überlegt man sich irgendwann mal wieder was ganz Neues? Ich meine, Lightroom ist jetzt zehn Jahre alt. Ähm, irgendwann muss es dafür Nachfolger geben. Genauso äh, kann man jetzt bei Photoshop sehen, da haben wir ja jetzt diese neue Design-Oberfläche, mhm. äh, die auch derzeit in der Beta-Phase ist, im experimentellen Modus nennt ah, man ich das. Ich hätte vorhin noch zeigen können, alle Werkzeugpaletten anpassen. Alle. Ja, das oder ist so, auch sehr so, so, oh, geile Sachen. Das, ja. das, das überlegen wir uns einfach mal und dann testen wir es aus. Nennen es erstmal experimenteller Modus. Wenn es angenommen wird, ziehen wir es durch. Wenn es nicht angenommen wird, äh, ziehen wir es auch wieder raus. Okay, cool. Also insofern, das ist jetzt inzwischen sehr auf euch fokussiert, weil bei dem Abo haben wir natürlich noch mehr den Ansporn, das Richtige für euch zu entwickeln. Mhm. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn, wenn wir jetzt irgendwie sagen, ja, jetzt haben wir äh, so und so viele Abonnenten, ich glaube 5 Millionen Abonnenten, jetzt machen wir erstmal gar nichts mehr. Jetzt sammeln wir Geld ein. Ja, Dann würden auf einmal die 5 Millionen Abonnenten weg sein. Also sind wir insofern 
umso mehr interessiert, rein wirtschaftlich, aber auch die Engineers, mhm. ständig was Neues zu bringen. Ja, cool. Und äh, ich weiß also jetzt schon äh, zum Thema Photoshop und Lightroom werden wir dieses Jahr noch einiges Tolles ja, Du sehen. weißt es schon, das ist ja schon klar. Du, Sven, ich, äh, bevor, ich will noch eins sagen, bevor ich später gehe, weil du machst ja so Mobile-Apps. Ja. Meine Lieblings- App. Sagst du, erwähnst du das später? Adobe Post werde ich auf jeden Fall erwähnen, Alter. auch zeigen. Das ist ja, äh, also äh, schade, ich bin später im Auto, vielleicht kriege ich im Auto einen Livestream. Ne? Ich habe LTE, vielleicht kann ich unterwegs gucken, wenn nicht, gucke ich mir die äh, Aufzeichnung an. Beste App. Ja. ja. Jetzt werden viele sagen, der wird bezahlt und, oder der muss er sagen, ist doch egal, ist eine geile App. Also, also äh, ganz kurz Social vor, Media vorab. ist... Adobe oh. Post ist eine, eine App, wo ihr Fotos remixen könnt mit Texten, Texten und grafischen Grafik. Elementen versehen könnt um sie direkt vielleicht auf Instagram zu posten. So das Ganze lief schon über ein Jahr unter dem Projektnamen Theo. Und da stand nirgendwo, dass es von Adobe ist. Nur ganz klein im Impresso, äh, made by folks from, from Adobe in, in Seattle. Ähm, das heißt, das äh, lief schon tatsächlich ein Jahr im inoffiziellen Status, um zu schauen, was kann man damit machen. Und jetzt haut das Team momentan alle drei, vier Wochen ein Update raus. Ja, also es geil. sind jetzt gerade irgendwie dass ich Text, wie ich möchte, umbrechen kann und ähnliches, ja. das hat am Anfang gefehlt. Das heißt, die Sachen kommen immer und auch vorweg Android-Versionen. Bei uns immer ein ganz großes Thema, ich habe es schon bei Lightroom Mobile erwähnt, kommen nach und nach hinterher zu allen Apps. Äh, Windows Mobile, stay tuned. Ansonsten, Kelvin hat vorhin seine Lightroom-Bilder auf dem Laptop oder mit einer externen Festplatte oder nur mit Smart Previews? Nee, du hattest deine, deine Demo-Bilder auf deiner Platte. Das ist nur Demo hier. Also, äh, oder mal, äh, wenn ich unterwegs bin, aber äh, auf meinem Rechner. Äh, zu Hause alles, äh, da ist alles. Das, was ich hier habe, ist nur äh, Demo, beziehungsweise ich bin jetzt in zwei Wochen, sind wir wieder in Dubai. Da kommt alles sauber geordnet da drauf, aber dann natürlich auch wieder äh, auf dem Rechner. Also, ja. mir ist es mit dem Laptop unterwegs, mobil nur da haben, auf keinen Fall. Äh, mobile Festplatte auch nicht, ich habe das zu Hause. Ja. Ja. Hattest du das mal probiert mit Smart Previews, wirklich deinen kompletten Katalog von zu Hause in Smart Previews zu packen und den mitzunehmen? Nee, noch nicht probiert. Ja. Weil du kannst ja auch Smart Previews sogar exportieren, ja. zwar dann mit einer Kantenlänge 2880. Ja, ich habe es ja voll, das war, ist, ja, ist ja eigentlich äh, cool. Ich, ich sage ja, ich bin ja mit den Dirty Tricks bin ich da noch nicht so drin mit Lightroom. Ne? Da gibt es noch einiges äh, zu entdecken. Wo ich jetzt richtig fit bin, ist endlich mal einen vernünftigen Workflow zu haben, auch mal mit iPad. Ja, das mache ich ganz oft, wenn ich im Ausland bin, dass ich mir halt viele Bilder schon mal aufs, aufs iPad ziehe, zwölf Stunden Flug. Laptop passt nicht da rein ne? und da kannst du wirklich, sag mal, ich liebe Bilder an, an mobilen Geräten zu bearbeiten, ne? Das ist schon mal, also der Workflow, den habe ich jetzt sauber drauf, aber da gibt es mit Sicherheit noch einiges zu optimieren. Alles klar. Du, ich bedanke mich, dass du hier warst. Du musst ja, ich ja, bedanke mich für gesagt, die Einladung. Direkt äh, ins Auto springen und weiterfahren. Ja, ich stöpsel jetzt schon mal hier ab, ganz unauffällig. Genau. Ah. 